بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون آج میں آپ کے لیے جو ٹیٹوریل لے کر آئی ہوں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اٹس اباؤٹ اینیمیشن اینڈ وی ول بی لرننگ دس ٹوڈے سو آئی ہیو نیم دس ٹیٹوریل ایز دی بار اینیمیشن اور اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس کو بنایا کس طرح سے ہے جو سینٹر ہے اینڈ یو ول گیٹ اے نیو سلائڈ آپ کو آج میری سلائڈ کے اوپر کچھ یہ لائنس جو ہیں وہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی آپ ان کو بیسکلی گائڈس بولتے ہیں جو کہ آپ ویو کے ٹیپ میں جا کر یہاں سے ان کو چیک کر کے حاصل کر سکتے ہیں یوزلی جب بھی آپ کوئی نئی پریزنٹیشن اوپن کرتے ہیں میں آپ کو اس میں اوپن بھی کر کے دکھا دیتی ہوں تو یہ گائڈس آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے پلے کرائیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ ڈبل ایرو نظر آئے گا آپ اسے موو کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی کہ آپ اس کے مارجنس جو ہیں وہ کتنے رکھنا چاہ رہے ہیں مور اوور اس میں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں ان گائڈ لائنس کے اوپر آ کر جب آپ کریں گے رائٹ right کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایڈ ورٹیکل گائڈ اور ہاریزونٹل گائڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلرس کی آپشن بھی آپ کے پاس آ رہی ہے سو ناؤ موونگ آن ورڈس بٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ایڈ ریکٹ اینگل ہے ہم اسے یہاں سے لا کے ڈریک کرتے ہوئے نیچے لے آئیں گے اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو فل اٹ وتھ یلو برائٹ کلر اور میں اس کی شیپ آؤٹ لائن کو نو کر دوں گی اس کے بعد فردر آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈ اے ٹیکسٹ باکس ہے یہ ساری چیزیں مجھے یہاں پر مین ربن پر ہی نظر آ رہی ہیں مین ربن کے حوالے سے میرے بہت سارے ٹیٹوریلز اویلیبل ہیں آپ بالکل ان کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کا نام لکھ دیا بار اینیمیشن اور آپ اس کی جو فارمیٹنگ ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگلی کر سکتے ہیں میں اسے بہرحال جو ہے وہ میکسیمم فونٹ دے رہی ہوں اسے میں نے الائن کر لیا مڈل میں اس کے علاوہ میں نے اسے اس ریکٹ اینگل جو میں نے یہ شیپ بنائی ہے اس کے بھی سینٹر اور مڈل میں اسے الائن کر لیا موونگ آن ورڈس آئی ایم گوئنگ ٹو چینج دی بیک گراؤنڈ I am going to in fact not change but format the background of this slide. تو یہاں پر مین ربر میں آپ کے پاس ڈیزائن آ رہا ہے وہاں پہ آپ فارمیٹ بیک گراؤنڈ میں آ جائیے اور یہاں پہ بھی کوئی بھی ڈارکر کلر جو ہے وہ آپ اسے سلیکٹ کر لیجیے اور رائٹ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو چینج دی فونٹ کلر ٹو وائٹ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو سلیکٹ دس ٹیکس باکس اینڈ دس ریکٹ اینگل اور پھر میں فارمیٹ میں جا کے یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے مرچ شیپس کی اس کے اندر کمبائن کو سلیکٹ کر لوں گے ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈ اینادر شیپ ہے اسٹارٹنگ فرام ہیئر اینڈ ڈریگنگ اٹ ٹو ہیئر and again i am going to fill it with bright yellow color and no outline now isko main thoda sa chhota kar rahi hu screen ke view ko taki main aapko dikha sakun ki main ab ise kidhar leke ja rahi hu is shape ko maine select kiya aur shift ka button press karte hue isko main right pe le gayi is tarah se And I'm going to keep it till here. Or uske baad main ise send to back pe kar dunge. Now I'm going to control C, control V and I'm going to change the width to 0.5. And I'm going to place it here at this guide. Now, time to add some animation, our first animation. Okay, I'm going to select this shape, go to animation and we'll select the lines animation here. Now I'm going to select this and I'm going to go on the effect options and I'm going to select the left. Now this arrow ke upar, آپ نے کلک کیا اس کو یہاں پر جب اس طرح کا ایرو آ جائے اس کے بعد آپ نے شفٹ کی کو پریس کیا اور آپ اس کو ڈریگ کر کے لے گئے ٹو ان دا مڈل آف دا اسکائی ناؤ یو آر گوئنگ ٹو سلیکٹ دی سیم شیپ اور اس کے بعد آپ اس میں ایڈ اینیمیشن میں جائیں گے 
और जाने के बाद फिर आप दोबारा से वही इसी मोशन पाथ्स में जो लाइंस की ऑप्शन आ रही है उसको सिलेक्ट कर लेंगे दिस टाइम यू आर गोइंग टू सिलेक्ट राइट उसके बाद आपने सेकेंड एनिमेशन पे क्लिक करना है जहां पे टू लिखा हुआ है ग्रीन वाले पर आप क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करेंगे यू नीड टू मेक श्योर कि ये ड्रैग हो रहा है और इसको अब दोबारा यहाँ मिडल पे लेकर आएंगे और इसका जो रेड एंडिंग पॉइंट था इसको आप ड्रैग करके दोबारा यहाँ ले आएंगे हेर यू गो नाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस और यहाँ पर जब आप इसे हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पर एनिमेशन के पैन में ही आप हैं तो यहाँ पर आपके पास एनिमेशन पेंटर की ऑप्शन आ रही होगी इस पे क्लिक करने के बाद आपने जो बैकग्राउंड पे आपके पास ऑप्शन आ रही थी जो शेप थी जिसको हमने खुद से पीछे लेकर गए थे उस पर क्लिक कर देंगे एंड नाउ यू सी दैट द एनिमेशन इज वर्किंग नाउ द थर्ड स्टेप इसके बाद आप एनिमेशन पेन पे जाएंगे सेकेंड वाली ऑप्शन को ड्रैग कर कर आप नीचे ले आएंगे और सेकेंड ऑप्शन को भी आप विद प्रीवियस कर देंगे और थर्ड ऑप्शन को भी आप विद प्रीवियस कर देंगे उसके बाद ये जो शेप थी इसको आपने फिल कर देना है विद द बैकग्राउंड कलर नाउ लेट्स लुक एट द एनिमेशन वन क्लिक वन मोर क्लिक तो हेर यू गो यू हैव जस्ट लर्न एन अमेजिंग एनिमेशन Here you go. So guys, I hope that this tutorial was useful for you. Please don't forget to leave your comments and feedbacks. I will come back with more. Thank you so much. Allah Hafiz.